Então, estamos aqui na correção das atividades da semana 3 de práticas de inglês do PET 3. Beleza? É, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, né? que vocês dessem um like. Tranquilo? Compartilhasse com as pessoas. Tá joia? É... Então, vamos a essas atividades. Atividades. As atividades propostas nesta semana se referem ao vídeo How to Make Perfect Pancakes, elaborado pela British Council, sobre como fazer panquecas perfeitas com as atividades abaixo. Learn a simple recipe for uh, making delicious pancakes with British che uh, chef Jamie Oliver. Então, vamos aprender a fazer uma receita simples né, e deliciosa de pan panquecas com o chef britânico uh, Jamie Oliver. Ok? Então vamos lá, vamos às instruções. Faz, uh, do the preparation test first, then watch the video to test one, you can also read the transcript, né? Então como eu já havia falado, vocês podem ou assistir o vídeo, né? Ou então ler a transcrição que tem lá no final do patch, tá bom? Então vamos lá, preparation test, tarefa de preparação, né? Match the definitions A, H with the vocabulary 1 to 8. Então, vocês vão pegar e vão né, colocar aqui, relacionar a primeira coluna com a segunda, né? Então, vamos procurar aqui em primeiro, ó, number one, a recipe, né, uma receita. O que é uma receita? Aqui, ó, instructions for preparing and cooking food, né? Instruções para preparar e cozinhar um alimento. Number two, a mug, né? A mug é a large cup, é um copo grande, né? Mug é uma... Uma caneca, né? Então, um copo grande. Uh, three, a pinch. Letter A, an amount that you can hold between your thumb and finger, né? É, então, é uma quantidade que você pode pegar entre o seu, o seu dedão e o seu dedo, né? O seu dedo indicador ali, né? Então, é o que? Uma, uma pitada, né? Uma pitada, sabe? De, de sal, de pimenta, de uma coisa assim. Number four, two whisks. Né? To mix something very quickly, né? É o que? É misturar alguma coisa é, muito rapidamente, né? Então é bater, bater alguma coisa, né? Bater a massa, por exemplo, na batedeira, sei lá. É, number five, better or better, pode ser também, né? É, a mixture of flour, eggs and milk, né? Uma mistura de farinha, ovos e leite, é o que? É a massa, né? A massa em si. Na panqueca, no caso. Number six, é, to pour. Então, temos ali a letra D, né? To make a liquid go from one place to another, né? Fazer um líquido ir de um lugar para outro, né? Então, fazer aquela... aquela é... Passar de um lugar para outro, tá certo? Então, por exemplo, vou passar o... o o, vamos dizer, a, a, a massa ali, né, do, do, da panqueca, né, para a, a panela, vamos dizer, então seria fazer isso, tá? Number seven, flip, uh, turn over, né, turn over significa virar, né, flip, então virar, né, quando você vira a panqueca ali, tá? E number eight, uh, savory, né, seria a letra F, food that is salty and spicy, né, é um alimento que é salgado e apimentado. Tá certo? Tranquilo, gente? Ficou fácil ou não agora? <risos> Mas tava bem tranquilo. Vamos lá. Uh, write a number 1 to 6 to put the sentences in order. Então nós temos que colocar em ordem aí para que é, a receita fique ali né, do jeito certo, como é que é a primeira até a sexta é, ação. Tá certo? Então, number one seria first, put a pan onto a medium heat. Então, primeiro você vai colocar uma panela no fogo médio. É, number two, then put into a bowl one mug of milk, one mug of é, self-raising flour and one free-range egg. Então, coloque numa vasilha, né, uma caneca de leite, é, uma caneca de é, fermento e um ovo grande, caipira, tá? 
seria um ovo caipira, vamos dizer assim, não necessariamente grande, tá gente? Number three, add a pinch of salt and whisk, né? Você dá uma, uma pitada, você adiciona uma pitada de sal, né? E, e bata, né? Number four, rub the pan with a little butter, then pour in, in the batter, né? Você vai, é, como é que fala? É, passar untar né, a panela com um pouco de manteiga, né? E, e então você, aí você vai colocar é, para poder bater, né? No lugar para poder bater, né? Uh, number five, when the batter is cooked, flip the, pa the pancake, né? Quando a massa está cozinha, é, é, cozida, né? Você vira a panqueca. Number six, after one minute, your pancake is ready, né? Depois de um minuto, a sua panqueca está pronta. Então, essa é a sequência. Beleza, gente? Vamos ver aqui esse discussion aqui, né? Tinha umas perguntinhas pessoais para vocês, né? Do you like pancakes? Se você gosta de panqueca, seja ela doce ou salgada, você vai colocar yes, I do. Se você não gosta, no, I don't. Né? E aí, você, se você gosta, você ia responder essa pergunta de baixo. Se não, não precisava responder, né? Então, what do you like to put on them? O que você gosta de colocar nelas, né? Então, I like, eu, eu coloquei um exemplo aqui, tá, gente? Vocês poderiam colocar o que vocês quisessem. Eu coloquei, I like to put honey, ice cream, chantilly, etc. Né? Então, eu gosto de colocar mel, é, sorvete, chantilly, etc. Né? Para a panqueca doce. Para a panqueca salgada, I like to put meat, chicken, ham, cheese, etc. Né? Eu gosto de colocar carne, né? frango, é, presunto, queijo, etc. Ok? Tranquilo? Fechamos então aqui, ó. Semana 3. Beleza, galera? Então é o seguinte, gente. Uh, stay safe, stay home, save lives. Ok? Né? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas, ok? É, em breve nos encontraremos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam é, de dar o um like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, see you guys!